，我亲爱的老姐，这个月的生活费怎么还没给我打过来啊？我和你弟媳都快揭不开锅了，你现在抓紧把钱转过来吧。弟弟，你已经结婚了，组建了自己的新家庭，也该独立了。我不能继续帮助你了，况且我还有自己的家庭，也没有多余的钱了。不可能，你和我姐夫一个月赚大几万，每个月才给我一万，怎么会没钱呢？而且你们的生意也越来越好，自然赚的也越来越多。我还想让你每个月多给我转点呢。反正我不管，你是我姐，你有义务承担我的生活开销，生活费你必须按时给我打过来。我只是你的姐姐，我没有义务。我帮你是情分，你把我对你的这份情分当成理所应当，就是一种错误。这些年我给你买房买车，给你娶媳妇，我做的已经够多了。花在你身上的钱至少有二百万，你现在已经结婚了，是家里的顶梁柱，也是时候承担起一个男人该有的责任了。老姐，你变了，你之前不是这样的，是不是那个男人挑拨我们俩之间的关系？我以前花多少钱你都会给我的，连眼睛都不会眨一下，肯定是这样的。他真是太可恶了，我一定要给他点颜色瞧瞧。他是你姐夫，你怎么可以这样说他呢？给你的钱大部分都是你姐夫赚来的，你不仅不感恩，竟然还这样说他，你不觉得羞愧吗？我之前一味的宠着你，结果却把我自己家搞得一团乱，我已经很对不起他了。所以，我以后不能再这样无休止的帮助你了，弟弟，你长大了，也该懂事了。你体谅一下姐好吗？姐，你还真是被他洗脑了。你不要听他的，他就是一个外人，我们才是一家人啊。你如果还是这么执迷不悟，我可就生气了。我都说了，你已经长大了，你要承担起自己的责任，而我也有自己的家庭。为了我自己家庭的和睦，我不能再帮你了。你为了一个外人，竟然连自己亲弟弟都不管了。你如果真要那么绝情的话，就别怪我翻脸不认人了。从此以后，你就没有我这个弟弟了，你也休想再踏进娘家一步。我这就给妈打电话，让妈收拾你。十分钟后，母亲打来了电话。女儿啊，听你弟弟说，你以后都不会给他打生活费了。这么多年都是你给他生活费，怎么突然不给了呀？你要是真不管他们了，他们以后的日子可怎么过呀？妈，弟弟已经长大了，是时候让他学会承担责任了。我也有自己的家庭的，我不可能养他一辈子。听你的意思是，你是打算彻底不管你弟弟了吗？你弟弟好吃懒做的，也没有一技之长，就凭他那点微弱的工资，你不帮他，他怎么养活自己啊？妈，我托关系帮他找过工作，工资也很丰厚，是他自己不争气，三天打鱼，两天晒网，经常旷工，整天吊儿郎当的，结果被别人开除了。我说他两句，他连我这个当姐姐的也骂。你说他这种性格，要是不磨练磨练，以后还不知道会闹出什么幺蛾子来。别说那么多，我只知道现在你弟弟的生活遇到了困难，你这个当姐姐的就要管到底。我不管你用什么方法，总之要让他的生活好起来，不然你就不要怪我不认你这个女儿了。妈，你怎么能这么偏心呢？从小到大，只要是弟弟一有事，你也不管谁对谁错，就第一时间把我骂一顿。就是因为你的溺爱，才把弟弟惯成这样，衣来伸手，饭来张口。就是因为我这些年帮他帮得太好了，导致他什么事都不会做，一事无成，只会伸手问我要钱。不仅如此，他还变得没心没肺，自私自利，不知感恩，是非不分。我不给他生活费，反而却成了我的错。花着他姐夫的钱，不仅不感恩，却怀恨在心。从现在开始，我不会再惯着他了。你们不就是有几个臭钱吗？心气高了就可以随便贬低你弟弟吗？难道不是吗？你们姐弟之前感情多好啊，就因为你结了婚，你才变得这么势利。这肯定是你那个老公挑唆的。妈，我一直以为你是一个明事理的人，现在看来，导致弟弟现在这个样子的罪魁祸首是你，真是遗传了你的基因。你放心，弟弟我不会不管的。但是他的生活费，我是不会再给了。他必须学会自力更生，您别管了。为了弟弟，也为了我自己，我心意已决